تیرہ جولائی سال دو ہزار انیس کے نیوز بلیٹن میں میں آپ کو خوش آمدید کہتی ہوں میں ہوں ہمیرا بلوچ اور آپ سن رہے ہیں ریڈیو زرمبش اردو ہمارے آج کی نشریات بلوچستان سمیت عالمی و علاقائی خبروں پر مشتمل ہوں گی سب سے پہلے خبروں کی سرخیاں پیش کر رہی ہیں ہماری ساتھ ہی رپورٹر سارن بلوچ فوجی کیمپ پر حملہ کر کے دو اہلکاروں کو ہلاک کیا یو بی اے جبری گمشدگیوں اور فوجی جاریت کے خلاف بی آر پی کی جانب سے ساؤتھ کوریا میں احتجاجی مظاہرہ بلوچستان تین افراد فورسز کے ہاتھوں لاپتہ ایک شخص بازیاب زامران میں بڑی تعداد میں پاکستانی فوج کی نقل و حرکت بلوچستان کے دارالحکومت کوئٹہ سے ایک شخص کی لاش برامد کوئٹہ اساتذہ کا مطالبات کے حق میں دھرنا جاری ریکوڈک کیس جرمانے کے بعد ٹھیتانگ کاپر کمپنی کی پاکستان کو مذاکرات کی پیشکش کوئٹہ کان میں پھنسے کانکوں کو نکالنے کے لیے کوششیں جاری کوئٹہ میں بدترین ٹریفک جام شہریوں کو مشکلات کا سامنا کشمیر سیلاب میں تبلیغی جماعت کے دس ارکان سمیت بائیس افراد بہ کر جام بہق ہو گئے افغانستان کندھار میں دھماکہ گیارہ عام شہری ہلاک چونتیس زخمی امریکی بمباری سے افغان صوبے روزگان میں پینتیس افراد ہلاک انگلینڈ کرکٹ کا نیا ورلڈ چیمپئن ویمبلڈم فائنل میں جوکوچ کی فیڈرر کو شکست خبر تفصیل کے ساتھ پیش کر رہے ہیں ہماری ساتھ ہی رپورٹر حکیم بلوچ یونائٹڈ بلوچ آرمی کے ترجمان مرید بلوچ نے نامعلوم مقام سے میڈیا کو جاری کردہ بیان میں کہا کہ گزشتہ روز مغرب کے وقت بلوچ سرماچاروں نے ضلع تربت کے علاقے کیچ گورکوپ میں فوجی کیمپ پر راکٹوں اور خود کا ہتھیاروں سے حملہ کیا حملے میں دو سیکورٹی اہلکار ہلاک اور متعدد زخمی ہوئے مرید بلوچ نے کہا کہ بلوچ سرماچاروں کے حملے کے بعد سیکورٹی اہلکار بوکلا ہٹ کا شکار ہو کر عام آبادی پر مارٹر گولے فائر کیے اور عام بلوچوں کو اراسہ کیا ترجمان نے کہا کہ اس حملے کی ذمہ داری یونائٹڈ بلوچ آرمی قبول کرتی ہے اس طرح کے حملے بلوچستان کی آزادی تک جاری رہیں گے بلوچ ریپبلکن پارٹی کے مرکزی ترجمان شیر محمد بکٹی نے میڈیا کو جاری کردہ بیان میں کہا ہے کہ پارٹی کی جنوبی کوریا چیپٹر کے زیر اہتمام بلوچستان میں جبری گمشدگیوں اور فوجی آپریشنوں کے خلاف بوسن شہر میں ایک احتجاجی مظاہرے کا انعقاد کیا گیا بی آر پی جنوبی کوریا کے صدر امیر بلوچ نے مظاہرے کے دوران میڈیا سے بات چیت کرتے ہوئے کہا ہے کہ بلوچستان میں ایسا کوئی گھر نہیں ہے جہاں کے پیارے فوجی قید خانوں میں نہ ہوں یا ان کے آتوں شہید نہ ہوئے ہوں ان کا کہنا تھا کہ بی آر پی بلوچستان میں جاری جبری گمشدگیوں اور انسانی حقوق کے پامالیوں کو جاگر کرنے کے لیے اپنی جد و جہد جاری رکھے گی اور ہم ہر ممکن پلیٹ فارم سے بلوچستان میں فوجی درندگی کو جاگر کرنے کی کوشش جاری رکھیں گے ضلع کیج سے آمدہ اطلاعات کے مطابق تمپ دازن سے پاکستانی فورسز نے گھر پر چھاپا مار کر دو افراد کو گرفتار کر لیا فورسز کے ہاتھوں لاپتہ ہونے والے افراد کی شناخت نوید ولد موسا اور شہزاد ولد تارک سے ہوئی دوران آپریشن فورسز نے گھروں میں موجود تمام اشیاء کو لوٹ کر ساتھ لے گئے لاپتہ ہونے والے نوجوانوں کے لوائکین نے اپنے پیاروں کی بازیابی کا مطالبہ کیا حب سے آمدہ اطلاعات کے مطابق پاکستانی فورسز نے گزشتہ روز گوادر جانے والی بس سے بزرگ بلوچ آجی حسین ولد نور محمد کو حراست میں لے کر اپنے ساتھ لے گئے مقامی ذرائع کے مطابق پچہتر سال آجی حسین ضلع کیش دشت کا رہائشی ہے جو اپنے علاج کے لیے خاندان کے دیگر افراد کے ساتھ کراچی گیا تھا جہاں ان کے ایک آنکھ کا آپریشن ہوا تھا اور وہ واپس ضلع گوادر آ رہے تھے ان کو فورسز نے ہب چوکی میں بس سے اتار کر اپنے ساتھ لے گئے واضح رہے کہ ان کے جوان سال بیٹے کو تیئیس دسمبر دو ہزار تیرہ کو ریاستی دت اسکواڈ نے دو ساتھیوں سمیت گوران میں نشانہ بنا کر شہید کیا تھا ضلع کیچ سے آمدہ اطلاعات کے مطابق بلیدہ کے علاقے زامران میں فورسز کی بڑی تعداد میں نقل و حرکت کا سلسلہ جاری ہے اطلاعات ہیں کہ فورسز نے زامران کے داخلی اور خارجی راستوں پر نئی چوکیاں قائم کی ہیں اور آپریشن کا سلسلہ جاری ہے ضلع خزدار سے پاکستانی فوج کے ہاتھوں اراست بعد لاپتہ ہونے والا شخص بازیاب ہو کر گھر پہنچ گیا ہے تفصیلات کے مطابق خزدار کے علاقے گریشا بدرنگ سے پندرہ مارچ کو پاکستانی فوج کے ہاتھوں اراست بعد لاپتہ ہونے والا نادر ولد اللہ بخش سکنا بدرنگ گریشا آج خزدار سے بازیاب ہو کر گھر پہنچ گیا ہے 
بلوچستان کے علاقے ہزارگنجی میں نوش کی اڈے سے ایک نامعلوم شخص کی لاش برآمد ہوئی ہے جس کو پولیس نے شناخت کے لیے سول اسپتال کو منتقل کر دیا جبکہ انتظامیہ اس حوالے سے مزید کارروائی کر رہی ہے بلوچستان کے دارالحکومت کوئٹہ میں اساتذہ کی جانب سے مطالبات کے حق میں دھرنا جاری ہے جس میں سینکڑوں کی تعداد میں بلوچستان کے مختلف علاقوں سے اساتذہ آ کر حصہ لے رہے ہیں مظاہرین حکومت سے لازمی تعلیمی ایکٹ کے خاتمے پروموشن کوٹا ہاؤس ریگولیشن آئر ایجوکیشن الاؤنس ہیلتھ انشورنس کارڈ کالج اور اسکولوں کی اپ گریڈیشن کنوینس الاؤنس کی کٹوتی تعلیمی اداروں میں مداخلت کے خاتمے سینئر پوسٹوں پر جونیئرس کی تعیناتی روکنے سمیت پندرہ مطالبات پر عمل کرنے کا مطالبہ کر رہے ہیں بھوکڑتال پر بیٹھے اساتذہ اور ملازمین کا کہنا تھا کہ وہ مطالبات کی منظوری کے لیے تین سال سے سراپا احتجاج ہیں لیکن جو بھی حکومت آئی ان کے مطالبات کو سرد خانے میں ڈال دیا مظاہرین نے اندیا دیا ہے کہ اگر مطالبات پر عمل درآمد نہیں ہوا تو اسلام آباد کی طرف لانگ مارچ آخری آپشن ہوگا تیتیان کوپر کمپنی ٹی سی سی نے کہا ہے کہ وہ چھ ارب ڈالر جرمانے کے کیس پر پاکستان کے ساتھ تصفیے کے مذاکراتی ممکنہ حل تک پہنچنے کے لیے بات چیت کرنے پر رضامند ہے میڈیا رپورٹس کے مطابق ورلڈ بینک کے سالسی فورم انٹرنیشنل سینٹر فار سیٹلمنٹ آف انویسٹمنٹ ڈسپیوٹس آئی سی ایس آئی ڈی نے دو ہزار گیارہ میں ریکوڈک منصوبے کی لیز منسوخ کرنے کی وجہ سے ہونے والی نقصان پر کمپنی کی جانب سے پاکستان کے خلاف دائر کردہ دعوے میں ٹی سی سی کو پانچ ارب نوے کروڑ ڈالر ارجانہ ادا کیے جانے کا حکم دیا تھا واضح رہے کہ ٹیتان کوپر کمپنی دنیا کی بڑی کانکن کمپنیوں میں سے ایک بیرک گولڈ کارپوریشن اور اینٹو فکسٹا کا مشترکہ منصوبہ ہے اس نقصان میں کانکنی کی لیز منسوخ کیے جانے کے وقت ریکارڈ ایک منصوبے کے فیئر مارکیٹ ویلیو کا معاوضہ چار ارب اسی کروڑ ستر لاکھ ڈالر اور ایک ارب پچہتر کروڑ تین لاکھ ڈالر سود شامل ہے دوسری جانب ٹی سی سی کے چیئرمین کا کہنا تھا کہ ہم مذاکرات کے ذریعے تصفیے کے ممکنہ حل کے لیے پاکستان کے ساتھ بات چیت کرنے پر رضا مند ہیں اور تنازع کے حتمی نتیجے تک اپنی کمرشل اور قانونی حقوق کا تحفظ جاری رکھیں گے کوئٹہ کے نوائی علاقے ڈیگاری کی کوئلے کی کھان میں پھنسے کانکنوں کو نکالنے کے لیے ریسکیو آپریشن جاری ہے مائنز ریسکیو ذرائع کے مطابق کوئلے کی کان میں گزشتہ روز زہریلی گیس بھر جانے کے باعث گیارہ کانکن پھنس گئے تھے کانکنوں کو نکالنے کے لیے شروع کیے گئے ریسکیو آپریشن کو چلتے ہوئے پندرہ گھنٹے گزر چکے ہیں اس دوران صرف ایک کانکن کو نکالا جا سکا ہے حادثے کی اطلاع ملنے پر ریسکیو کی ٹیموں نے موقع پر پہنچ کر آپریشن شروع کیا اور ایک کانکن کو باحفاظت نکال لیا جبکہ دیگر کو نکالنے کے لیے آپریشن رات سے تاحال جاری ہے ریسکیو آپریشن کی نگرانی چیف مائنز انسپیکٹر بلوچستان کر رہے ہیں بلوچستان کے دارالحکومت کوئٹہ میں عسکری پارک کے قریب سڑک کی تعمیر کے باعث مین ایئرپورٹ روڈ بند ہونے سے لوگ گھنٹوں ٹریفک میں پھنس گئے متبادل راستہ نہ ہونے کی وجہ سے شہریوں کو شدید مشکلات کا سامنا کرنا پڑا جبکہ اساتذہ کے احتجاج کے باعث ٹریفک کا نظام دھرم برم ہو گیا ٹریفک پولیس اہلکار صرف تماشا دیکھتے رہے ٹریفک معطل ہونے سے وی آئی پیز میں مشکلات کا شکار رہے اور ساتھ ہی اسکول آنے جانے والے بچوں سرکاری ملازمین مریضوں کو بھی شدید گرمی میں سخت پریشانی کا سامنا کرنا پڑا زرمبش مانیٹرنگ ڈیسک کو موصول ہونے والی اطلاعات کے مطابق پاکستان کے زیر انتظام کشمیر میں کم از کم بائیس افراد سیلابی ریلے میں بہ گئے ہیں وادی نیلم میں لیسوا بائی پاس کے مقام ریلے میں بہنے والوں میں تبلیغی جماعت کے دس افراد بھی شامل ہیں جن میں فیصل آباد کے ایک دینی مدرسے سے تعلق رکھنے والے پانچ طالب علم بھی ہیں ہنگامی صورت حال سے نمٹنے کے ادارے اسٹیٹ ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتارٹی کے مطابق سیلابی ریلے میں کئی مکان اور دکانیں بہ گئی ہیں مظفر آباد میں تبلیغی جماعت کے ذرائع کے مطابق دس افراد پر مشتمل ایک جماعت لیسوا میں ایک مسجد میں ٹھہری ہوئی تھی جو سیلابی ریلے کی زد میں آئی علاقے میں فون اور بجلی معطل ہے سیلابی ریلے میں بہ جانے والوں کی لاشوں کی تلاش جاری ہے افغانستان کے جنوبی صوبے کندھار میں طالبان کی جانب سے بچھائے گئے بارودی سرنگ کی زد میں آ کر عام شہریوں کی گاڑی مکمل تباہ ہو گئی بارودی سرنگ کا دھماکہ کندھار کے ضلع خاکریز دراز 
کے علاقے میں ہوا جہاں ایک مزدہ گاڑی جو کہ قریبی صوبے لمن سے شاہ آغا نامی بزرگ کے مزار پر جا رہا تھا دھماکے کے نتیجے میں اب تک کے اطلاعات کے مطابق گیارہ افراد جان بھاگ جب کہ چونتیس زخمی ہوئے ہیں افغانستان کے اکثر علاقوں میں طالبان اور دیگر شدت پسند گروپوں کی جانب سے فورسز کو نشانہ بنانے کے لیے بارودی سرنگ بچھائے گئے جن کی زد میں اکثر اوقات عام شہری آ کر اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھتے ہیں افغان صوبے روزگان کے ضلع گیزاب کے علاقے خلج میں طالبان نے افغان فورسز کی چوکیوں پر حملے کیے جس کے تھوڑی دیر بعد امریکی جنگی جیٹ تیارے بھی موقع پر پہنچ گئے اور اندھا دھند بمباری شروع کی امریکی جیٹ تیاروں کی بمباری سے طالبان کو بھی جانی نقصان اٹھانا پڑا تاہم عام لوگوں کے گھروں پر بم گرانے سے اطلاعات کے مطابق خواتین اور بچوں سمیت پینتیس افراد جان بحق ہو چکے ہیں روزگان صوبے کے سابق گورنر امان اللہ تیموری نے کہا کہ امریکی جیٹ تیاروں کی بمباری سے خود اس کے گھرانے کے افراد بھی مارے گئے ہیں اور ان کی لاش تحال ملبے تلے دبے ہوئے ہیں سابق گورنر نے مزید کہا کہ امریکی بمباری سے چھ طالبان بھی مارے گئے تاہم طالبان نے اس حوالے سے کوئی بیان جاری نہیں کیا ہے کرکٹ ورلڈ کپ 2019 کے فائنل میں میزبان انگلینڈ نے سنسنی خیز مقابلے کے بعد نیوزی لینڈ کو شکست دے دی اور پہلی مرتبہ ورلڈ چیمپئن بن گیا لارڈز کے تاریخی گراؤنڈ پر انتہائی سنسنی خیز اور دلچسپ فائنل کھیلا گیا میچ کا فیصلہ سپر اوور کے ذریعے ہوا انگلینڈ نے پہلے سپر اوور کھیلا اور نیوزی لینڈ کو سولہ رنز کا ہدف دیا جمی نیشم کے چھکے کے بعد لگا کے میچ نیوزی لینڈ جیت جائے گا مگر ایسا نہ ہو سکا کرکٹ ورلڈ کپ کی تاریخ میں لگاتار تیسرا موقع ہے جب میزبان ٹیم نے ورلڈ کپ کا ٹائٹل اپنے نام کیا ہے اس سے قبل 2011 میں بھارت اور 2015 میں آسٹریلیا نے ورلڈ کپ کا ٹائٹل اپنے نام کیا تھا عالمی نمبر ایک ٹینس اسٹار جوکوویچ نے ویمبلڈن مین سنگل کے فائنل میں سوئٹزرلینڈ کے عظیم کھلاڑی روجر فیڈرر کو اعصاب شکن مقابلے کے بعد زیر کر کے پانچویں مرتبہ چیمپئن بننے کا اعزاز حاصل کر لیا لندن میں کھیلا گیا فائنل میچ چار گھنٹے اور ستاون منٹ تک جاری رہا تاہم جوکوویچ اپنے سینتیس سالہ حریف فیڈرر کو تاریخ میں پہلی مرتبہ ٹائی بریک میں سات چھ ایک چھ سات چھ چار چھ اور تیرہ بارہ سے شکست دینے میں کامیاب ہوئے آج کی نشریت کا یہی پر اختتام ہوتا ہے کل تک کے لیے اجازت دیجیے اگر آپ بلوچستان سے متعلق تازہ ترین خبریں پڑھنا چاہتے ہیں تو وزٹ کریں ہماری ویب سائٹ پتا ہے ڈبلو 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 ڈاٹ زرمبش ڈاٹ کام اگر آپ ریڈیو زرمبش نیوز بلٹن روزانہ کی بنیاد پر سننا چاہتے ہیں تو ہماری یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کے بٹن کو دبانا مت بھولیں شکریہ